A propos symetrii, jedną z najsławniejszych twarzy świata jest Mona Lisa. 500 lat temu namalował ją Leonardo da Vinci, znany artysta, wynalazca i inżynier. Dziś porozmawiamy z pięknością, z samą Mona Lisą. Dziękujemy za przybycie. Mów mi Mona, nie ma się co szczypać. Przepraszam, znalazłam tę gumę na podeszwie. Mona, twoja twarz fascynuje wielu ludzi na całym świecie. Pewnie ze względu na moją urodę. Zastanawiam mnie, czy Leonardo da Vinci chciałby twoja twarz była symetryczna i właśnie dlatego przyciągasz wzrok. Było dokładnie odwrotnie. Leo uważał, że idealnie symetryczna twarz nie wygląda zbyt naturalnie. Idealnie symetryczne twarze nie są naturalne? Nikt nie ma takiej twarzy. Czyli ludzie kochają twoją twarz, bo nie jest idealnie symetryczna? Jestem naturalna jak krupy z serem. Nie jestem pewien, co to jest. Czy Leonardo mówił coś więcej o symetrii? Ten stary dziad mówił, że symetria to więcej niż lustrzane odbicie. Mówił, że istnieje inny rodzaj symetrii. Symetria zakręcona. Obrotowa? Na czym polega? Nie jestem głupia. Wiem co nieco o symetrii zakręconej. Spójrz na ten wiatrak. Jeśli złożę go w pół, powiesz mi, że nie jest symetryczny, ale jeśli obrócę go względem środka, uzyskam ten sam kształt. To właśnie symetria zakręcona. Obrotowa. To proste jak pyry z mięsem. Jak co? Idę wrzucić coś na ząb. Dziękuję. Wielu zastanawia się, co kryje się za jej uśmiechem. My wiemy. Guma do rzucia.